还在吗？在。酒里面的毒都是你早有预谋的吗？不错。外面那些人都是你的同伙？是。这里的事是我主持。你到底是什么人？在七上山果然了得，受了这么重的伤，又中了剧毒，居然还能说话。我顾惜昭心存报国之志，并非尔等江湖草莽。我奉当朝丞相傅宗书的密令，杀叛国投敌的连云寨大当家戚少商。我是在为朝廷做事。顾惜昭，你的狗贼！大当家自从齐廷九肆劫持你，把你当做兄弟，是同生共死的兄弟。大当家敬重你，把你当做好友之交，可你却……若不是你们阴谋篡逆，或许咱们能够成为朋友。可惜呀、啊，道不同不相为谋。此刻，我与戚少商只是一个任务要完成，并无兄弟之情、朋友之意。我现在受朝廷之命，就地正法，通辽叛国的戚少商及其余党。戚少商，我说的话你听到了吗？我听到了。你相信我是汉奸？你无法解释你手中的逆水寒宝剑，那分明是汉奸李陵的，你却说不知道。关于这把剑，我答应了一个朋友，不能说。不说最好，我也不必知道。我的任务就是将你就地正法，不管审判，杀你是我的事。杀吧，杀、啊，杀！先生，嗯，你看，七少商也该为你几位债主逼好毒了吧？差不多了。大当家，大当家，大当家，我来背你。不用。留住你的手，发暗器，杀，杀。神哭小府，我这神哭小府
专破高手罡气。你守住气魄的罡气已被我破了，还不魂飞魄散？已经出了云雾了，把我放下。好，哎呀，不是，大当家，大当家，大当家，大当家，怎么了？快拿药来，药。红袍猪哥也会哭啊！我不哭，又能怎么样？你这样子，休做凌云寨三寨主。没有同僚叛国，我我们都知道。知道<笑>看、啊，看到你们双眼充血，一定和我一样心里充满悲愤。没有死。面对这把逆水寒宝剑，我保证，我一定会为连云寨洗清罪名。我一定要站起来。干什么？拿好自己的兵器。四乱的关卡，那里还有咱们的精兵，快去和他们会合，在云雾飘走之前，冲出大寨。是。传大当家令，趁顾惜朝被云雾困住，赶去连云四乱的关卡，和那里的精兵会合，在云雾飘走之前，冲出大寨。冲出大寨，出大寨为连云寨许愿。内力不足，你扶我一下。好
时候他们就要追来了，我要去拦着他们。红包姐，你怎么还在哭啊？大当家不在，你就让我哭吧。大当家他不会死的，他要死，我也得死在他前面。不，大当家身边不能没有你，你是咱们连云盖的女诸葛。现在老二哥。八掌柜和老五他们都受了伤，中了毒，不能使用内力了。小豹的腿也肿得跟腰似的。大当家身边再没有了你，谁替大伙儿拿主意啊？别犹豫了，赶紧走！追上大当家，带大当家走，我留下。红包姐。把这个放在我表妹的坟上，驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！不许招！这独木桥是几余辈的唯一通道，我在这儿把持着，你最好小心点。这两边全是悬崖峭壁，过来吧。传闻连云寨有四大块：连云寨的崛起、九线神龙的剑，还有你勾飞猿的轻功，和红袍诸葛的心眼儿。今天我倒要看看你有多快。投降！哎，跟他们打没意思、啊。你想跟我打？<笑>我看你当下羊群里站了个驴呀！<笑>骂人我不行，打架你不行。<笑>郭清风，你这条十二寸半的腰带很实用、啊。这样吧，给我留些颜面，向朝廷投降吧。顾西昭，我问你一件事：连云四乱是怎么被你收买的？很容易。你为什么问我这个？哦，你在试探我。没错。连云四乱是被我收买了，他们愿意为朝廷效命。你们死了以后，连云寨八大寨合并四寨，连云四乱将成为新的山寨主。不过，你为什么单单指问连云四乱呢？张殿荣。你们四个不在卡子上守着，都跑到这儿来干什么？啊，这人小鬼点子可不少啊！就怕新来的大寨主不认识你们，下去。是是，都还是孩子嘛。你们先去吧，摆完香以后我再到你们来看看。是。是不是因为你们要从连云四乱的卡子逃出连云寨？你们仗着熟悉地形。想借大雾投奔连云四乱的卡子，这才担心连云四乱已经背叛，是不是？真的是谢谢你提醒我呀，让我来救你。
么你？为了我们的师傅，我们可以一剑杀了你。念在你是我善战的兄弟，我饶了你，不明真相，算你命大。说，谁是你的师傅？我们的师傅是顾大寨主，只有他才够资格做我们的师傅。顾大寨主说的对，男子汉大丈夫，当得一官半职，手中有权，做江湖草莽和狗屁大侠。再风光，再诱人，也跟坐席的戏子、摇嘴的婊子一样。顾大寨主说：“你们本是英雄，却无厌瘴气，整日整日里舞刀弄枪，只为了义气，乱喊乱叫，全部把性命当回事。顾大寨主才是堂堂正正的朝廷命官，向你的得力门生，没有人能比。等把你这个汉奸除了，顾大寨主就带咱们去京城，为朝廷建功立业。”
，顾大寨主早就设计好杀你，把你看成是一只要捏死的臭虫。你还把大寨主看成是朋友，热脸去贴顾大寨主。别说你是汉奸，就凭这个，再跟着你这样的大当家就丢人。大当家，你们这帮故意招的走狗！你没事吧？来。哦，啊！大队长，红袍姐，我们这是去哪儿啊？去大顶峰。什么？你是说顾西昭到大顶峰？对，蒙古军反退，顾西昭意料不到。
你想怎么样？你你们什么人？看到七少商了吗？他们都没跟上来。三寨主，咱们都是日出而作、日落而息的农家百姓。加入凌云寨，是为了跟七大当家去边关杀辽贼。我们都有一家老小，要是不听顾惜朝的，朝廷要治罪啊！其实我们都不相信七大当家会通辽叛国。好，二哥，你们先走。三寨主，有事吗？我们现在唯一可以去的方向是大顶峰，还请你们守着正门。我们对天发誓，绝对不说。我怎么相信你们能守住这个秘密？我会让三寨主放心的。嗯、三寨主，你一定要保住大当家，咱们连云寨绝对不是投辽叛国的地方，咱们连云寨。神一水田、啊，我对天发誓，一定会保住大当家。还狠呢，老冷啊，你的狠呢是做出来的，他们还不知道什么是狠呢，拿狠当乐子，不知轻重。哼，子乱，七少商在哪里？我们本来已经抓到七少商的手脚了，他跑了，是我抓住他手脚的。别多说了，是不是跑了？呃，是，是。跑去哪个方向？啊，那边，哎，那边，这边，哎，不对，这这也那边，那边，那边，那边，那边，那边呀，那边是那边。七少商到底跑去哪里？这么大的地方，往哪去搜？我临行前曾向相爷起誓，必杀七少商。若有阻挡，欲阻是阻，欲伏杀伏。没有败，齐少商虽然活着，可在我眼里，我已把他当作鬼。想必他没有走远，一定还在大寨附近。无论地方有多大，我们要把他搜出来。从山寨中央向四周搜，往林子里面搜，按部就班，从这头到另一头，一个地方也不放过。对，一个地方都不放过，一定能把他搜出来。走，搜，搜，搜。不能只是搜，只靠搜不是办法。我要借寨兵一用，引七少商出来。这里有个暗道，对，快！真有个暗道。早年，我和其他的几位寨主还没有加入连云寨，大当家还没有入主的时候，山寨里只有老二哥和钩子，他们为了以防万一，开凿了这条暗道。我和大当家提到过连云寨有处暗道。可是我跟他说的时候
，他笑着对我说：“我要是用得上这条暗道，连云寨也就不存在了，我也就再也没提起过。”今天用上。这条暗道有两个出口，一头呢是通往大寨外胡伟溪，多年不用，就是不知道还通不通；另一头呢，通往大顶峰下的乌鸦岭，从暗道可以直接通到乌鸦岭的废屋里边。我也听见了，是人被残杀时的惨叫声。秦少生，如果你再不出来，我们就要我去救。老六，不要轻举妄动，先把大当家带进暗道。秦少生，陈某，你出去看看，你出来要小心。哦，黄毛姐，我去了。能躲过眼前朝廷对大当家的追杀，并且躲过日后的追杀，怎么还需上银下计策呀？我们还要救那些无辜的喽啰兄弟们，他们可都是连云山水的子弟，为了抗辽保家乡，他们才入连云寨当义军的。不知道小梦在外面会不会有危险呢？说喽喽兄弟们把大当家藏起来了，他们让他们自己挖坑，挖完了跳下去，后面的人埋，然后再挖坑，再跳下去，再埋。胡袍姐，他们说就这么一直杀下去，杀下去，杀下去，杀到大当家出来为止。我怎么相信你们能守住这个秘密？我会让三寨主放心的。三寨主，你一定要保住大当家，咱们连云寨绝对不是投辽叛国的地方，咱们连云寨人一水天。的寨兵，他们说，如果大当家不出去的话，他们就要把连云寨脚下所有和大当家年纪相仿的男子都杀了。他们正往这边搜过来，很快就搜到这儿了。哎，我说小红袍，你怎么成进了水的木鱼，敲不响了呢？红袍姐，你可是我们的水乡军师啊，快开金口啊！平日里我们什么都听你的
，把你奉若子孙娘娘驾前的玉女。在这关键时刻，你可不能没有主意啊！都给我闭嘴！你们先出去，让我静一静。让他好好想想，想个主意出来。